I can't take it anymore My mind's about to go to war I need someone to save me from myself To hear me cry when I call out for help I blame it on the Hydro 首先讲一下这个视频是七月二十号拍的，一直在忙着开车，没有时间整理，所以也就没有发哈。在七月十几号的时候，当时因为在贵州茅台镇卸货，才割的腰椎间盘突出，突然就发作很严重了。当天我就
，希望大家能给予我多一点的理解和包容哈。大家从五湖四海发来的关怀和热心的治疗信息，为才哥找到了新的希望，也为我们的家庭带来了呃新的可能性。现在才哥已经回到了我的家乡湖北十堰。在医院住院做治疗，我的车依然在正常的运营当中哈，因为我的全家上下都指着这辆车的收入过日子，所以我也不敢任性的把车停下来去陪伴才哥。不过好在家里有我爸妈和我的姐妹们在身边，他们也会帮忙给照顾着才哥，所以我才会安心的在外面跑车。虽然以前这个车哈也是我一个人在跑，但是最近几年。呃，因为那个才哥他身体的原因哈，嗯、呃，我们两个人就经营了这一台车，我们在一辆车上相互陪伴照顾，呃，早都已经习惯了彼此，呃，突然之间他又退出了，我又变成了一个人在跑车。嗯，因为以前一个人跑车的时候，就是也没感觉到说有什么不习惯的或者啥哈。这两天突然就从两个人变成一个人了，在路上跑着就感觉。就是总感觉怪怪的，好像总是觉得心里少了一点什么，所以我也没怎么拍视频哈。有的粉丝朋友说给我发的那个私信啊、留言啊，我都没有回复，呃，就问我是为啥哈。确实是因为我一个人搞车，精力有限，呃，心里的事儿也比较多，弄得我焦头烂额的。所以说，希望大家多多担待哈。今天发这个视频也是想要表达我对广大粉丝们的感谢。谢谢你们的善良和热情哈，你们的温暖和鼓励的话语，呃，也让我对未来充满了希望。虽然无法用更好的方式来表达我对大家的这份感激之情哈，但请大家相信，我一定会将大家对我和才哥的这份恩情啊铭记在心。我期待你们继续关注我的卡车生活，也期待有一天，呃，如果有机会能够回报你们的善良和帮助。愿每一位的粉丝朋友们都能够被生活温柔以待，呃，也愿我们都能成为这个世界的一道光。再次跟大家说一声，谢谢大家了，感恩有你们，爱你们哟。大家好，我是小样。现在太阳下山了，外面也不晒了，就是这里的蚊子凶得很，出来冒个泡泡，证明我一直都在哈。我是一名货车女司机，常年累月的开着我的这一辆大货车行驶在全国各地的马路上，承载着货物的责任和自己的梦想。这两年货运行情就好比那什么，老太太过年是一年不如一年，尤其是这疫情过后的现在啊，情况就是更加的严峻。每年到了七八月份啊，货源就特别少，天气又很热，我们女司机待在这个几平米的呃铁房子里，身体和心灵啊都受到了极大的挑战和考验。我现在车上装的这个货哈，排队等了两天装上的。然后我路上跑车只用了一天时间，卸货是排队等了，今天是第四天了，现在已经卸了啊一大半了，今天晚上还得在这个停车场里过夜哈，在这个炎热的三伏天啊，吃喝住行都在这辆车上，好在这几天我在这个停车场吃饭是没让我操心，没让我动手哈。这里的货车司机们一个个的厨艺都很好，当然除了我之外哈，因为现在的货运行情不好，基本上每个车上就只有一个货车司机哈，呃，也有的车上会带着卡嫂哈，大家吃饭都是自己动手在车上做，他们看我一个人搞这么大个车，挺不容易的，每次做饭做好了都会热情的招呼我去吃饭，所以这几天我觉得我特别的幸福，很感谢卡哥卡嫂们的照顾哈。他们总说我一个女人驾驭这二十多米长的车，啊
，呃，特别能理解我的不容易，所以在这个停车场里哈，挪车呀，我倒车的时候哈，这里的男师傅们他们也都帮忙给我看着后面。我时常说我这个人的运气特别好，走到哪里总会遇上好人，总会被善待。啊、呃，非常感谢大家的照顾，也感谢上天的眷顾，祝愿所有的好人们都能一生平安哈！我作为一名货车女司机哈，坚信自己的能力和坚韧，尽管现在的货运行业现状确实不好哈，但我依然会继续坚持在这个岗位上打拼。我希望通过我自己的经历和故事，让更多人了解我们能。这个女司机的艰辛和付出啊，也希望得到更多的支持和关注，让我们一起努力，让货运行情更好，让我们女司机在公路上绽放自己的光芒，加油！ My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears.